My dear aspirants, welcome to Pavan Statistics YouTube channel. APPS Sininchi, Assistant Statistical Officer Examination Samaninchi, notification at the release and the five carry forward post with the notification of Vidal Chedan Jarigindi. Two thousand twenty one low Jarigina notification twenty nine post low twenty four post low matrame up to fill chad in Jarigindi, five post low fill kaledo, a five post low keep to carry forward in the notification at the Vidal Chedan Jarigindi. అయితే ఆ 5 పోస్ట్ లో ఏ ఏ జోన్ లో ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఉన్నాయి అలాగే ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అలాగే గతంలో ఉన్న నోటిఫికేషన్ కి ఇప్పుడు ఉన్న నోటిఫికేషన్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే CPT కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ సో CPT కూడా దీనికి యాడ్ చేయడం జరిగింది సో కంప్యూటర్ ఎగ్జామినేషన్ కంపల్సరీగా రాయాలా వద్ద ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నిటికీ కూడా నోటిఫికేషన్ వివరాలతో పాటు మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అప్లై చేయడానికి డేట్ ఏమి ఇచ్చారు ఓకే ఏ ఏ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక ఎలిజిబిలిటీ ఎవరు ఎవరు క్వాలి క్వాలిఫికేషన్ ఏమి అడిగారు ఈ ఈ వివరాలన్నీ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం నోటిఫికేషన్ చూద్దాం సో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ సిక్స్త్ నోటిఫికేషన్ ఉండడం జరిగింది అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఏపీ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఓకేనా సో దీని పే స్కేల్ కూడా మారింది థర్టీ సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ అండ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది బేసిక్స్ పే అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఏజ్ అయితే కనుక ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ సెవెంత్కి మనకి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి అయితే అప్లై చేయడానికి డేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ నుంచి అలాగే ఎయిట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మే ఎయిట్ వరకు కూడా లాస్ట్ డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్లై చేయడానికి ఓకే ఒకసారి పోస్టులు చూసుకుంటే కనుక ఫైవ్ పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ఓన్లీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ నోటిఫికేషన్ ఇది సో వీటి క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ స్టాటిస్టిక్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్గా ఉండాలి అంటే బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కానీ లేదా స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చదివిన వాళ్ళు కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లేదా స్టాటిస్టిక్స్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అని కూడా ఇచ్చారు ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు చదవచ్చు స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పేపర్ ఉన్నప్పుడు కామర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది లాస్ట్ టైం జరిగిన నోటిఫికేషన్లో వన్ ఇయర్ కాదు ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు వన్ ఇయర్ కాదు వన్ సెమిస్టర్ ఉన్నా సరే మీకు వన్ సెమిస్టర్లో స్టాటిస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ అసలు ఏ ఏ పోస్ట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అసలు నోటిఫికేషన్స్ వేకెన్సీస్ యొక్క జోన్ సెవెన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూస్తే కనుక ఇదంతా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వండి సో జనరల్గా కామన్గా అన్ని రిక్రూట్మెంట్ ఉండే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వీటికి ఇచ్చారు స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ద స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంక్లూడింగ్ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్కి కంపల్సరిగా సిపిటి కూడా రాయాలి లాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్కి సిపిటి అవసరం లేదు బట్ ఇక్కడైతే కంపల్సరీ రాయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఇచ్చారు చూడండి అపీరియన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పేపర్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ కంపల్సరీ యాబ్సెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద పేపర్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ రెండర్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ అని ఇచ్చి సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ టు ద పోస్ట్ విల్ బి మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మెరిట్ ఇన్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఫాలోడ్ బై సిపిటి అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ సిపిటిలో వచ్చిన మార్క్స్ జనరల్ గా ఏపీబిఎస్సి రీసెంట్ గా జరుగుతున్న ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ కి సిపిటి అనేది కామన్ చేశారు సో ఈ పోస్ట్ కూడా సిపిటి ఇవ్వడం జరిగింది సిపిటి కూడా కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి రెండు మార్కులు కలిపి టోటల్ గా మెరిట్ మీద మాత్రమే పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఓసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి అలాగే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూద్దాం ఎస్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి జోన్ ఫోర్ లో ఎటువంటి వేకెన్సీస్ లేవు ఓకే జోన్ ఫోర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక్క పోస్ట్ కూడా లేదు జోన్ ఫోర్ వాళ్ళు ఈ రిక్రూట్మెంట్కి అయితే ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఓన్లీ జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇక్కడ కొన్ని పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి జోన్ వన్ వాళ్ళకి బీసీఈలో ఒక పోస్ట్ ఉంది జోన్ టూలో కూడా బ
ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి బీసీఈ వేకెన్సీ బీసీఈ వేకెన్సీ బీసీబీ వేకెన్సీ జోన్ త్రీ మూడు పోస్టులకి కూడా ఆల్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అప్లైడ్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ మెథడ్ అని చెప్పించారు లాస్ట్ టైం రిక్రూట్మెంట్ లాగే బీసీఈ వాళ్ళు కనుక లేకపోతే లేదా ఇక్కడ జోన్ త్రీలో ఉన్న బీసీబీ క్యాండిడేట్ మళ్ళీ అక్కడ ఫిల్ కాకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి బీసీ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ ఇస్తే కంపల్సరిగా పోస్ట్ ఫిల్ అవుతుంది ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ నోటిఫికేషన్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంది ఏంటంటే ఈ త్రీ పోస్టులకి కూడా కంప్లీటెడ్ గా బీసీ వాళ్ళకి అలర్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆల్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ అంటే బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ బీసీలో ఉన్న ఫైవ్ కేటగిరీస్ కూడా వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఇఫ్ నో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ త్రీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ ఆఫ్ బీసీ కేటగిరీ ఇంటర్చేంజింగ్ మెథడ్ విల్ బి ఫాలోడ్ అని ఇచ్చారు క్లియర్ గా అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వీళ్ళకే ఇస్తారు బీసీఈ వాళ్ళకి అలాగే బీసీబీ వాళ్ళకి ఇస్తారు వాళ్ళు కనుక లేకపోతే కనుక ఆ పోస్ట్ అనేది ఎనీ బీసీ క్యాండిడేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది చాలా జాతిగా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఇఫ్ నో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ త్రీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ ఆఫ్ బీసీ కేటగిరీ దీస్ విల్ బి అప్లైడ్ అంతేగాని ఆ పోస్టులు ఉన్నా సరే మీరు మీ పోస్టులకు ఉన్నా సరే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరగదు ఆ పోస్ట్ కనుక ఫిల్ కాకపోతే సో బీసీ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉంటారో మేల్ అయినా ఉమెన్ అయినా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఓపెన్ లోకల్ అని ఇచ్చారు కానీ ఎటువంటి మెన్ ఉమెన్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు అయితే జోన్ త్రీలో రెండు పోస్టులు మాత్రం హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అప్లై చేశారు ఈ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఏమనిచ్చారు ఓసీ వన్ పోస్టు ఈడబ్ల్యూఎస్ వన్ పోస్టు జోన్ త్రీలో ఉమెన్కి కేటగిరీ ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ రెండు పోస్టులు కూడా ఉమెన్ కేటగిరీకి వస్తాయి సో వచ్చిన ఫైవ్ పోస్టులే కాబట్టి ఉన్న ఒక పోస్ట్కి మనం కంపల్సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి చాలా మంది ఒక పోస్టే ఉందనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది అప్లై కూడా చేరు ఆ ఒక పోస్ట్కి మనం ఏం ప్రిపేర్ అవుతాం ఆ ఒక పోస్ట్కి మనకు వస్తుందా రాదా అనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది డ్రాప్ అయిపోతారు అదొక అడ్వాంటేజ్ సీరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాస్ట్ టైం తక్కువ మార్కుల్లో జాబ్ మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక కంపల్సరీ ఈసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలిసి అప్లికేషన్ వందల్లో కూడా రావచ్చు అయితే అందులో సీరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ డేట్ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు సో ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు చెప్పలేము ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఆఫ్టర్ ఆగస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే మే వరకు వీళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు తర్వాత ఎలక్షన్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వడం ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత జూన్ జూలై ఆగస్ట్ మూడు నెలలు ఈజీగా టైం పడుతుంది మొత్తం సిట్రేట్ అవ్వడానికి న్యూ గవర్నమెంట్ వచ్చినా లేకపోతే ఓల్డ్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఫామ్ చేసినా ఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ వచ్చినా సెట్రేట్ అవ్వడానికి మినిమం త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది కాబట్టి సర్వీస్ కమిషన్ జోలికి ఎవరు వెళ్ళరు సో ఆ టైంలో ఈజీగా ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అంటే మీ దగ్గర ఎట్లా లేదనో ఒక ఆరు నెలల్లో టైం ఉందని చెప్పి తీసుకోండి ఈ ఆరు నెలలో కనుక మీరు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయితే తక్కువ కాంపిటీషన్లోనే పోస్ట్ పోస్ట్ ఒకటే పోస్ట్ ఉందని మీరు వర్ అవ్వద్దు తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ చాలా మంది కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా సరే ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయరు ఎందుకు అంటే ఒక పోస్ట్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పి వదిలేస్తారు బట్ అదే మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పేపర్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఎకనామిక్స్ కంప్యూటర్స్ కామర్స్ వీటికి సంబంధించిన సిలబస్ మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఇది జనరల్ స్టడీస్ అలాగే సబ్జెక్ట్ పేపర్ ఎకనామిక్స్ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పి కామర్స్లో ఒక యూనిట్ ఉంటుంది ఫైవ్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది అలాగే కంప్యూటర్స్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ప్రొఫిషియన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విత్ యూసేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ సిక్స్టీ మినిట్స్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఇక్కడ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ అయితే ఈ రెండు మీరు రీచ్ అవ్వాలి ఎస్సీ ఎస్టీ లేదు కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ రీచ్ అవ్వాలి సో వాటికి సంబంధించిన సిలబస్ ఇది కామన్ సిలబస్ ప్రతి ఎగ్జామినేషన్కి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా కూడా దీంట్లో కొన్ని చేయాల్సిన ఉంటాయి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్లో ఉండే మార్క్స్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో వచ్చిన మీ మార్క్స్ కలిపి మెరిట్ మీద బేస్ చేసుకుని 
ఎకనామిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉండి స్టాటిస్టిక్స్ లో కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే కనుక ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ లో మోస్ట్లీ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళకి పోస్ట్లు రావడం జరిగింది సో ఎకనామిక్స్ ఫోకస్ చేయండి స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఫోకస్ చేయండి రెండు కనుక ప్యారల్ చదువుకుంటూ జనరల్ స్టడీస్ మీరు మిగిలిన ఎగ్జామినేషన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అలాగే వీ దీన్ని కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే మీకు ఆ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ వచ్చి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ మెరిట్లు అయితే కంపల్సరీగా రావాలి మాక్సిమం మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఒక పోస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది సో మనకి పవన్ స్టాటిస్టిక్స్ యాప్ నుంచి అయితే కనుక మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక స్టోర్లో అవైలబుల్ కోర్సెస్ కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఏఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి సో ఏపీపీఎస్సీ ఏఎస్ఓ మనకి ఒకటైతే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీపీఎస్ ఏఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ కోర్సు ఇది కంప్లీట్ స్టాటిస్టిక్స్ కోర్సు అంటే అక్కడ ఉండే స్టాటిస్టిక్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ మీకు ఇందులో కవర్ అవుతాయి ఇందులో కంప్లీటెడ్గా మీకు యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉంటుంది అలాగే ప్రతి యూనిట్లోనూ మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ మెటీరియల్స్ కానీ లేదా డైలీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు కానీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు కూడా అందులోనే ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ కూడా సెపరేట్గా పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మాత్రం కంపల్సరిగా పేపర్ టూలో ఎకనామిక్స్ అకౌంటెన్సీ కంప్యూటర్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ నాలుగు సబ్జెక్టులకి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మన దగ్గర ఉంది టెస్ట్ సిరీస్ అయితే ప్రజెంట్ ఎకనామిక్స్ అండ్ అకౌంటెన్సీ వాబు కూడా సంబంధించి వస్తున్నాను బట్ క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే కనుక ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే నా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది బికాస్ నేను ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే డీల్ చేయగలుగుతాను సో ఎకనామిక్స్ అండ్ అకౌంటెన్సీ అనేది ఫ్యూచర్లో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అకౌంటెన్సీ ఎకనామిక్స్ కంప్యూటర్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలనుకుంటే కనుక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోండి అలాగే పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూకి కలిపి కూడా టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్గా ఉంది సో అది కూడా తీసుకోండి అండ్ కంపేరిటివ్ ప్రీవియస్ నేను చూసుకుంటే కనుక మీకు టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క కాస్ట్ కూడా చాలా తగ్గించడం జరిగింది ఓకే సో మీరు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రజెంట్ అవసరం లేకపోయినా మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసే మూమెంట్లో అయినా టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది సో కోర్స్ వర్క్ అయితే మాత్రం ఇది అలాగే త్వరలోనే వితిన్ వన్ మంత్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లోనే నేను తెలుగు మీడియం కోర్స్ కూడా మీకు ఇందులో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను తెలుగు మీడియం కోర్స్ కూడా వస్తుంది ఏఎస్ఓ సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ తెలుగు మీడియం కోర్స్ బోత్ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా తెలుగు మీడియం కోర్స్ కూడా నేను లాంచ్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో అది కూడా ఒక వన్ మంత్లోనే కోర్స్ రెడీ అవుతుంది తెలంగాణ విషయానికి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పోస్టులతో అయితే నోటిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది రేపు మాకు జాబ్ క్యాలెండర్ అని కూడా అంటున్నారు సో జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ డేట్ ఉండొచ్చు ఏ మంత్లో ఉండొచ్చు కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్ పోస్టులు అయితే ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎవరైనా సరే ఏపీలో కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు కానీ తీసుకుంటే కనుక కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక అంటే నిన్న నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి మార్నింగ్ నుంచి సార్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇంతే ప్రైస్ కొన్నాను నేను టూ థౌజండ్ రూపీస్గా కొన్నాను ఇప్పుడు నేను కొనలేకపోతున్నాను త్రీ థౌజండ్ చాలా ఫోన్లు వస్తున్నాయి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కొంది నేను అందుకే చాలా ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను మీకు ఆఫర్ అనేది ప్రతిసారి ఇవ్వడం జరగదు ఒక వాల్యుబుల్ కోర్స్కి ఇన్నిసార్లు ఆఫర్ పెడితే ఆ కోర్స్కి వాల్యూ ఉండదు ప్లీజ్ దయచేసి నాకు ఎవరు ఫోన్ చేయొద్దు రేపు ఒక్కరోజు మాత్రం మీకు నేను ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్కి నేను కోర్స్ అవైలబిలిటీ పెడతాను రెన్యువల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటే రెన్యువల్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు అలాగే తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక రేపు తీసుకోండి శివరాత్రి రోజున రేపు ఒక్క రోజు నేను ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాలు అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి డెఫినెట్గా మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ అచీవింగ్ యూ డ్రీమ్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రైట్ కోచ్ గెట్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ బబన్ స్టిస్టిక్స్ అండ్ మేక్ యూర్ స్టిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నా